தேர்வுக்கு படித்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் டிஎன்பிசி தந்தை சேனல் சார்பாக வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் டேர்ம் சோசியல் புக்கில் இருக்கிற உங்களுக்கு தெரியுமா பாக்ஸ் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி சிக்ஸ்த்து செவன்த்தில் ஃபஸ்ட் டேர்ம் குரிய சோசியலில் உங்களுக்கு தெரியுமா பாக்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியாச்சு அந்த வீடியோ நீங்கள் இனி பார்க்கல அப்படின்னா வீடியோஸ் குரிய லிங்க் இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் மலை வாலிடங்கள் அந்த மலை வாலிடங்களினுடைய புனை பெயர்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மலைகளின் ராணி என்று அழைக்கப்படுவது ஊட்டி ஏரிக்காடுகள் அதாவது ஏழைகளின் ஊட்டி என்று அழைக்கப்படுவது ஏற்காடு ஏரிக்காடு ஏழைகளின் ஊட்டி என்று அழைக்கப்படுவது ஏற்காடு பதினாலு கொண்டை ஊசி வளைவுகளை உடைய மலை வந்து ஏலகிரி மலைகளின் இளவரசி என்று அழைக்கப்படுவது கொடைக்கானல் பச்சை மலை என்று அழைக்கப்படுவது கோத்தகிரி தேக்கின் கைலாஷ் என்று அழைக்கப்படுவது வெள்ளியங்கிரி மலை எழுவது கொண்டை ஊசி வளைவுகளுடன் கூடிய வாகன போக்குவரத்து பகுதி உள்ள மலை வந்து கொல்லிமலை உயர் விளிம்பு என்று அழைக்கப்படுவது ஆனைமலை உயர்ந்த மேகங்கள் குவியும் பகுதி என்று அழைக்கப்படுவது மேகமலை இயற்கையின் சொர்க்கம் என்று அழைக்கப்படுவது ஜவ்வாது மலை ஒவ்வொரு மலை வாலிடங்கள் அந்த மலை வாலிடங்களினுடைய சிறப்பு பெயர்கள் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது உங்களுக்கு பொறுத்துகளை கொடுத்து கேட்கலாம் அல்லது டைரக்ட் கொஷின்ஸாக வந்து கேட்கலாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க முதலாம் புக்கருடைய மகனான குமார கம்பனா மதுரை சுல்தானியத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்ததோடு அங்கு ஒரு நாயக்க அரசரை நிறுவதிலும் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்காரு யாருனா குமார கம்பனா இவர் யாருடைய மகனா முதலாம் புக்கரின் மகன் குமார கம்பனாவின் மனைவி வந்து கங்காதேவி கங்காதேவியால் எழுதப்பெற்ற மதுரா விஜயம் என்ற நூல் வந்து விஜயநகர பேரரசால் மதுரை கைப்பற்றப்பட்டதை வந்து தெளிவாக விளக்குகிறது ஸோ மதுரா விஜயம் விஜயனா வெற்றி அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்கு மதுரையை வெற்றி கொண்டது மதுரையை கைப்பற்றப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு பொருளில் நூல் எழுதியிருக்காங்க யாருனா கங்காதேவி கங்காதேவி யாருனா குமார கம்பனாவின் மனைவி கிழக்கு கர்நாடகத்தில் துங்கபத்ரா நதியின் கரையில் உள்ள விஜயநகரம் இருந்த இடம் தற்போது ஹம்பி என அழைக்கப்படுது எங்கனா கிழக்கு கர்நாடகத்தில் துங்கபத்ரா நதியின் கரையில் உள்ள விஜயநகரம் தற்போது எந்த பெயர் அழைக்கப்படுதுன்னா ஹம்பி ஹம்பி சீர்குலைந்து இடிபாடுகளாக வந்து காணப்படுது யுனெஸ்கோ கம்பி ஹம்பியை வந்து பாரம்பரிய சின்னமாக வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அமுக்த மால்யதா தெலுங்கு இலக்கியத்தின் தலை சிறந்த படைப்பாக வந்து கருதப்படுது தெலுங்கு இலக்கியத்தினுடைய தலை சிறந்த படைப்பாக கருதப்படும் நூல் வந்து அமுக்த மால்யதா இது பெரியாழ்வாரின் மகளான கோதை தேவியை பற்றியதாகும் கடவுள் ரங்கநாதருக்கு அணிவிப்பதற்காக தொடுக்கப்பட்ட மாலைகளை கோதை தேவி அவருக்கு சூடுவதற்கு முன்பாக தனக்கு சூட்டி அழகு பார்த்துக்குவாரு அமுக்த மால்யதா என்பதற்கு தான் அணிந்த பின்னர் கொடுப்பவர் என்று பொருள் சமுக்த மாலியதாவுடைய பொருள் வந்து தான் அணிந்த பின்னர் கொடுப்பவர் பச்சை கலந்த நீல வண்ண கல்லானது விலையுயர்ந்த அணிகலன்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வகை கல்லாகும் பாரசீக அரசர்களின் அணிகலன்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சிம்மாசனங்களில் இத்தகைய வண்ண கல்லாலான அரியணையும் ஒன்றும் என பித்தௌசி அவருடைய ஷாநாமா என்ற நூலில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காரு பித்தௌசி அவருடைய நூலான ஷாநாமா என்ற நூலில் பச்சை கலந்த நீல வண்ண கல்லை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்காரு அதனுடைய சிறப்புகளை வந்து சொல்லியிருக்காரு எந்த நூல் யார் சொன்னதன் முக்கியம் ஷானாமா பிதௌசி வந்து சொல்லியிருக்காரு செங்கோட்டை லால் குயிலா என்று அழைக்கப்படும் டெல்லியில் உள்ள செங்கோட்டை முகலாய பேரரசர்களின் வாழ்விடமாக வந்து இருந்திருக்கு இது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல பேரரசர் ஷாஜஹானால் மதில்களால் சூழப்பெற்ற தனது தலைநகர் ஷாஜஹானாபாத்தில் கட்டப்பட்ட அரண்மனையாகும் இந்த கோட்டை சிவப்பு நிற கற்களால் கட்டப்பட்டுள்ளதால் இதற்கு செங்கோட்டை என்ற பெயர் வந்து ஏற்பட்டது செங்கோட்டை வந்து லால் குயிலா என்று அழைக்கப்படுது இந்த செங்கோட்டை வந்து யாருடைய வாழ்விடமாக குறிப்பிடப்படுதுனா 
முகலாய பேரரசர்களின் வாழ்விடமாக வந்து இருந்திருக்கு இது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல பேரரசர் ஷாஜஹானால் கட்டப்பட்டது மதில்களால் சொல்லப்பட்ட தனது தலைநகரை ஷாஜஹானாபாத்துல கட்டப்பட்ட அரண்மனை தான் வந்து இந்த செங்கோட்டை இந்த கோட்டை வந்து சிவப்பு நிற கற்களால் கட்டப்பட்டுள்ளதால் இதற்கு செங்கோட்டை என்ற பெயர் வந்து ஏற்பட்டது சத்ரபதி அதில் சத்ர என்பது கூடை பதி என்பது தலைவன் அல்லது பிரபு இந்த சத்ரபதி என்னும் சமஸ்கிருத சொல்லானது அரசன் அல்லது பேரரசன் என்பதற்கு இணையானது இந்த சொல்லை பயன்படுத்தியவங்க வந்து மராத்தியர்கள் குறிப்பாக சிவாஜி வந்து பயன்படுத்தியிருக்காரு நம்ம சிவாஜி பெயரை சொல்லும் போதே சத்ரபதி சிவாஜி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சி சத்ரபதி அப்படின்ற சொல்லை அதிகம் பயன்படுத்தியவர்கள் மராத்தியர்கள் அது குறிப்பாக சிவாஜி வந்து பயன்படுத்தியிருக்காரு இதனுடைய பொருள் என்னென்னா சத்ர ஒவ்வொரு அமைச்சர்கள் வந்து இருப்பாங்க இல்லையா பெயர் எந்த அமைச்சர் அப்படின்றத பார்க்கலாம் பன் பிரதான் அல்லது பேஷ்வா என்று அழைக்கப்படுபவர்கள் வந்து பிரதம அமைச்சர் பிரதம அமைச்சர் வந்து பன் பிரதான் பேஷ்வா என்று அழைக்கப்படுறாரு நிதி அமைச்சர் என்பவர் வந்து அமத்தியா மஜிம்தார் என அழைக்கப்படுறாரு செயலர் வந்து சுர்வி நாவிஸ் சச்சிவ் என்று அழைக்கப்படுறாரு உள்துறை அமைச்சர் வந்து வாக்கிய நாவிஸ் என்று அழைக்கப்படுறாரு தலைமை தளபதி சர்கி நவ்பத் வந்து சேனாபதி என அழைக்கப்படுறாரு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வந்து சுமந் துபீர் என அழைக்கப்படுறாரு தலைமை நீதிபதி நியாயதீஸ் தலைமை அர்ச்சக பண்டிட்ராவ் ஒவ்வொரு அந்த அஷ்ட பிரதான் பொறுப்புகள் எந்த பெயரால் வந்து அவங்க அழைக்கப்படுறாங்க அப்படின்றது தான் கொடுத்துருக்காங்க தமிழகத்தில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கமுதி சூரிய ஒளி மின்சக்தி திட்டமானது உலகின் மிக பெரிய சூரிய ஒளி மின்சக்தி திட்டங்களில் ஒன்றாகும் இது எங்க அமைந்துள்ளதுன்னா தமிழகத்தில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கமுதி என்ற இடத்துல வந்து அமைந்துள்ளது நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது மதி கோடி மதிப்பிலான இந்த திட்டம் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து நிறைவேற்றியிருக்காங்க இதன் நிறுவப்பட்ட திறன் வந்து அறுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு மெகாவாட் இந்த சூரிய ஒளி மூலம் மின்சக்தி தயாரிக்கும் திட்டம் வந்து கமுதி சூரிய ஒளி மின்சக்தி திட்டம் இது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் வந்து செயல்பட் செயல்பாட்டில் இருக்கு எப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து இந்த திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு இதுக்கு செலவழிக்கப்பட்ட பணம் நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது கோடி இதன் மூலம் எவ்வளவு மின்சக்தி வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுதுன்னா அறுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு வாட் சீனாவில் உள்ள த்ரீகாஸ்வானை நீர்மின் சக்தி திட்டம் உலகின் மிகப்பெரிய நீர்மின் சக்தி திட்டமாக குறிப்பிடப்படுது இதன் கட்டுமான பணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னில பன்னெண்டுல வந்து முடிவடைஞ்சிருக்கு இதில் நிறுவப்பட்ட திறன் வந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மெகாவாட் தற்போது நாம் பயன்படுத்தும் நிலக்கரியானது முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தோன்றிய படிவு பூமியின் பெரும்பகுதி நீராவி சதுப்பு நிலங்களால் வந்து நிரம்பி இருக்கு தாவரம் மற்றும் விலங்குகள் இறந்த பின்னாடி அதனுடைய அந்த எச்சங்கள் வந்து சதுப்பு நிலங்களின் அடியில் வந்து புதைக்கப்படுது இறுதியில் அவை புவிக்கடியில் அதிகப்படியான வெப்பம் மற்றும் அழுத்தத்தின் காரணமாக நிலக்கரியாக வந்து மாறுது காஸ்ட்ரோனமி என்பது கலாச்சார சுற்றுலாவின் அம்சத்தை குறிக்கிறது காஸ்ட்ரோனமி என்பது கலாச்சார சுற்றுலாவின் அம்சத்தை குறிப்பது வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சரணாலயம் காட்டு விலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிலப்பகுதி ஒவ்வொரு அமைப்பு அதனுடைய விரிவாக்கம் விளக்கம் தான் வந்து கொடுத்துருக்கு ஐடிசி என்பது இன்க்ளூசிவ் டூஸ் பை சார்டர் அதாவது நிறுவனங்களுக்கான உள்ளடக்கிய குழு சுற்றுலா ஐஏடிஏ என்பது இன்டர்நேஷ்னல் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன் பன்னாட்டு வான்வழி போக்குவரத்து சங்கம் ஐஏடிஓ என்பது இந்தியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் டூர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அதாவது இந்திய பயண அமைப்பாளர்கள் சங்கம் டிஏஏஐ என்பது டிராவல் ஏஜென்ட்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்திய பயண முகவர்கள் சங்கம் ட்ரிபிள் டி ஹெச்ஏ என்பது தமிழ்நாடு டு டிராவல் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அசோசியேஷன் தமிழ்நாடு சுற்றுலா பயணம் மற்றும் விருந்தோம்பல் சங்கம் டிடிடிசி என்பது தமிழ்நாடு டூரிசம் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் ஸோ ஒவ்வொரு அமைப்பு அந்த அமைப்பு 
அதோட பொருள் விளக்கம் என்ன அப்படின்றதா வந்து இந்த சைடு கொடுத்துருக்காங்க இது உங்களுக்கு பொருத்துகளை கூட கொடுத்து கேட்கலாம் அதனால வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க சுற்றுலா பயணிகளை வெளியேற்றும் காரணி கௌரவம் சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்து இழுக்கும் காரணி வந்து சேவை வசதிகள் கௌரவம் இருந்தால் சுற்றுலா பயணிகள் வந்து வெளியேற்றுவதற்கான காரணியாக வந்து குறிப்பிடப்படுது சேவை வசதிகள் என்பது சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்து இழுக்கும் ஒரு காரணியாக வந்து குறிப்பிடப்படுது இந்தியாவில் உள்ள பறவைகள் சரணாலயம் எந்த மாநிலத்தில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது குந்தன்குளம் பறவை சரணாலயம் தமிழ்நாடு குமாரகம் குமரகம் பறவைகள் சரணாலயம் கேரளா பரத்பூர் பறவை சரணாலயம் ராஜஸ்தான் மயானி பறவை சரணாலயம் மகாராஷ்டிரா உப்பளப்பாடு பறவை சரணாலயம் ஆந்திர பிரதேசம் நல் சரவோர் பறவை சரணாலயம் குஜராத் நவாப்கஞ்ச் பறவை சரணாலயம் உத்திரப்பிரதேசம் பறவைகள் இந்தியாவில் உள்ள பறவைகள் சரணாலயங்கள் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த மாநிலத்தில் இருக்கு அப்படின்றது அச்சு இயந்திரத்தை ஜோஹனஸ் குட்டன்பெர்க் என்பவரால் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அகில இந்திய வானொலி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டிலிருந்து ஆகாசவாணி அதாவது வானத்தில் இருந்து வரும் ஒளி என்ற பெயரில் வானொலி ஒளிபரப்பை செய்து வருது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது மக்களாட்சியின் கோட்பாடு மக்களாட்சி என்றால் மக்களால் ஆட்சி செய்யப்படுதல் என்பதாகும் இது இரண்டு கிரேக்க சொற்களால் ஆனது அதாவது டெமோஸ் மக்களை குறிப்பது டெமோஸ்னா மக்களை குறிப்பது கிராட்டோஸ் என்பது அதிகாரம் அல்லது ஆட்சி என்று பொருள் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் வனவிலங்கு சரணாலயம் அமைந்துள்ள மாவட்டம் முதுமலை வனவிலங்கு சரணாலயம் நீலகிரியில் இருக்கு முண்டந்துறை வனவிலங்கு சரணாலயம் திருநெல்வேலி கோடியக்கரை வனவிலங்கு சரணாலயம் நாகப்பட்டினம் இந்திரா காந்தி வனவிலங்கு சரணாலயம் கோயம்புத்தூர் கலக்காடு வனவிலங்கு சரணாலயம் திருநெல்வேலி பறவைகள் சரணாலயம் வேட்டங்குடி பறவை சரணாலயம் சிவகங்கையில் வந்து இருக்கு காரைவெட்டி பறவைகள் சரணாலயம் அரியலூர் வெள்ளோட் பறவை சரணாலயம் ஈரோடு வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வந்து அமைந்துள்ளது இந்த வீடியோவில் வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் டேர்ம் சோசியல் புக்கில் இருக்கிற உங்களுக்கு தெரியுமா பாக்ஸ் கொஷின்ஸ் தான் நம்ம பார்த்தோம் இதே மாதிரி ஆல்ரெடி சிக்ஸ்த்தில் சயின்ஸு சோசியல் ரெண்டுக்குமே வந்து மூணு டேர்மில் இருக்க உங்களுக்கு தெரியுமா பாக்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம தந்தி சேனலில் அப்லோட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி செவன்த்தில் சயின்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு சோசியலில் இது செகண்ட் டேர்ம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி மிஸ் பண்ண வீடியோஸில் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா வீடியோஸ் குரிய லிங்க் இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குற ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் அல்லது சேனலில் ஓப்பன் பண்ணி பிளேலிஸ்டில் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து நிறையா வீடியோஸ் வந்து ஆர்டர் படி இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் படிங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அடுத்தடுத்த முக்கியமான டாப்பிக்கில் இருக்க கொஷின்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ வாட